എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒരു നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളോ അതെടുത്താലും അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ടു എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറാൻസ് ഓപ്പറാൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുവാണെങ്കിൽ അതും എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഇസ് നമ്പർ ഓർ വേരിയബിൾ ഓർ എനി ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈഡ് ടു എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറൻസ് ഓർ എനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നോട്ടേഷൻ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നോട്ടേഷനിലായിരിക്കും വരിക ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ദെൻ ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആണ് അത് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു എ ഓപ്പറേറ്റർ ബി ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ എയും ബിയും ഓപ്പറാൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറാൻറ്റിന് മുന്നേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രീഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ അത് എവിടെയായിരിക്കും വരിക യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഓപ്പറാൻ്റ് ആണ് ഓപ്പറാൻ്റ് ആണ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അത് തന്നെ ഓപ്പറൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ ആയിട്ട് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നോട്ടേഷനിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ടേഷനാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് പോളിഷ് നോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള പ്രിഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടാവും ബൈനറി ഓപ്പറാൻസ് രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണോ വരുന്നത് ആ ഓപ്പറാൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഇത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്പ് ലാംഗ്വേജസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൾട്ടി വേർഡ് ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ ഇതാണ് സ്മോൾ ടാക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇൻ ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ മിക്സ് ഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ മൾട്ടി വേർഡ് ഇൻഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫിക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ടേഷൻ വേണേൽ ഇൻഫിക്സോ പ്രീഫിക്സോ പോസ്റ്റ് ഫിക്സോ ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സ്മോൾ ടാക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അൽഗോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ഇഫ് B not equal to സീറോ ദെൻ എ ഓർ ബി എൽസ് സീറോ ഇങ്ങനെയുള്ള നോട്ടേഷൻസ് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എക്സ് ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ദെൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവാലുവേഷൻ സോറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് എ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ കോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റീഡബിലിറ്റി കോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനും റീഡബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ലോജിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഓർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇപ്പോൾ ഓറിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ല ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ കണ്ടീഷൻ ഹോൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രൂ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ ഓറിൻ്റെ കേസിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓവറോൾ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇഫ് എ ഇൻ എ ആൻഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു ഫോൾസ് ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ബി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണ് എങ്കിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അത് ആ ഫുൾ ഹോൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായാലും ഫോൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഓർ ബിയുടെ കേസിൽ എ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഗ്രാം എഫിഷ്യൻസി പ്രോഗ്രാം എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സേവ്സ് ടൈം ഓക്കെ ദെൻ പാസ്കൾ ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പാസ്കൽ ഓക്കെ ഇനി അഡ ലാംഗ്വേജിനകത്താണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓർ ദെൻ കീവേഡൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആൻഡ് ദെൻ ബി ലെസ് ദാൻ സി അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അഡയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അഡ സി 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 പ്ലസ് പ്ലസ് ഓൾസോ ഹാവ് റെഗുലർ ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് നെസസറിലി ആസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് എ ബൂളിയൻ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ കോസ് എ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ബുളിയൻ സബ് എക്സ്പ്രഷനിൽ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ബുളിയൻ എക്സ്പ്ര സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഡിലേഡ് ഓർ ലേസി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡിലേഡ് ഓർ ലേസി ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദ ഓപ്പറൻസ് ആർ പാസ്ഡ് അൺഇവാലുവേറ്റഡ് നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഓപ്പറൻസും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡിലേഡ് ഓർ ലേസി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റേണലി ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഇൻ എനി കേസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓൺലി വെൻ നീഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്താലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇവാലുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിലേഡ് ഓർ ഡി ലേസി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേഷനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം 